Vale, o sea que ahora tenemos que saber exactamente eh, la fecha en la que fue Fade a nuestra puerta, si no me equivoco. Vale, estamos echando la comida. Y Petroleum nos dice, no abras, que solo son problemas. Petroleum ya sabía lo que iba a pasar. Ya voy, Samuel. Por favor. Petronius ya sabía todo esto. Hola. Eh, ¿Hola? ¿Qué tal, Adolfo? Vale. La, la verdad es que la, las voces son si muy. Pudieras traerme un poco de las bien. voces son muy conocidas. Quiero decir, aquí en España son voces muy conocidas de películas, de, móvil, de otros juegos, de, de, de series, de. No me cuesta nada. No podríamos ver tal vez el... Es que estaba con las llaves... Exacto, eso. Eh, el eso me fijé yo antes. Son las llaves del la coche. Entrada del parque forestal. Un coche de alquiler, en por cierto. En cuanto baje la hinchazón, iré allí y te dejaré tranquilo. ¿Vale? Podríamos recordar... Oh. Qué guay. Analizar. Oh, qué guapo. Oye, qué chulo esto, tío. A ver. Determinar el día exacto en el que Fey apareció en casa de encontrar un dato constatable sobre él. Oye, qué guapa esta movida, tío. A ver. ¿Te gusta beber? Vino. Solo con gente. ¿Por qué? La gente me prefiere así. Borracho. Vale. Uh, bien, aquí había restos de comida, si no me equivoco. Sí, parece... Sí, com comida china o algo así, o asiática. O... Sí. Uh, vale, algo más. Aquí no hay absolutamente nada más. ¿Hay algo en la mesa? No. ¿Algún calendario? No. Ed. Has mencionado a un tal Samuel. Vive a cinco minutos en coche, cruzando el bosque con su mujer. Petronius. Pet, ¿has tenido más cosas de dónde salió? ¿Por qué no lo he visto, ¿Por qué no lo he visto en la casa? ¿Llamas Pet a tu gato? Petronius. Es la versión corta de Pet. ¿Qué pasa, Max? ¿Y le gusta el ginger ale? ¿Como el de puerta al verano? También, Leo. Uh, ¿Por qué no lo he visto en casa? <ríe> ¿Por qué no lo he visto en la casa? Desaparecerá. ¿Cuándo? Aún no lo sé. Desaparecerá. ¿Eso quiere decir que desaparece en un futuro? ¿Has tenido más mascotas? Ni siquiera quería tener a Pet. Pero... No pude negarme. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Me lo regaló tía Claire cuando me vine a vivir aquí. Para que no estés tan solo. Que es justo lo que tú buscabas. Vale. Uh, vale. A uh, esas llaves. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una mesa de las 723 mesas que hay en la primera planta. Aquí está el lavabo, eh, que no parece que haya nada interesante o relevante o... Y no. ya tiene algo... El tobillo. Sí, tiene algo en la bolsa. Mochila. Llave del coche. Eh, recoches de alquiler. Wow. Vale. Pues yo diría que... 
Vale, nos falta determinar el día exacto. El tobillo. De fe. Hay que amputar, hay que amputar. ¿Cómo se lo hizo? No se lo he preguntado. Vale. Un día exacto. Vale, pues yo creo que ya está todo. 100% el principal y 100% secundario, ¿no? No creo que pueda analizar absolutamente nada más. Vale. Por lo que quiero ver. Vale. Eh, en esta línea temporal hay momentos en los que puedes parar, que es justamente las marcas. Vale, si os fijáis, eh, el principal está marcado como color blanco. Entonces, quiere decir que en estas dos pistas hay contenido principal. Y luego hay debajo una, una secundaria que es de color gris, que solamente está en esta de la derecha. Entonces quiero pensar que en esta secuencia lo hemos conseguido todo, tanto el 100% principal como el 100% secundario. Vale. Se... Vale. Dice, usa el IBRM para tener los recuerdos y pulsa para revivirlo, para analizarlo. Vale, puedo... Vale, analizado está al 100%. ¿Podría revivir la parte de seducción? Hostia, pedazo, es mi forma pedazo de, de copazas de vino, papá. Hay medio litro ahí en cada, en cada copa, eh. Madre de Dios. Afrutado Brindamos. Con toques de roble Y frutos rojos Me acaban de dar el título ¿Eh? Psicología Vale, pero te obliga... Vale, te obliga a verla... Bueno, te obliga a verla primero. Exacto, vale. Bueno, pues entonces aquí tiene que haber un 100%, eh, que es decir, una principal y una secundaria. Vale, que sería aquí. Vale, pues entramos y analizamos. Aparece Ed desnudo. Muy bien, muy bien. Todo va pues, totalmente bien. Chico, ponte una camiseta, tío. De verdad. No, no entiendo por qué... ¿Por qué...? Eh, no, no entiendo por qué te gusta estar todo el día en pelota. No lo entiendo. ¿En tu mundo onírico no hay camisetas o qué pasa? Portátil. Llevabas años bloqueado. ¿Cómo te has sentido al volver a escribir? Esperanzado, asustado. ¿Seguirás adelante con esa idea? Ya veremos. Vale, este es el secundario. Tampoco es que me los haya dicho demasiado. Vale, este es el diván. Lo compraste en una subasta, ¿verdad? Sí, había dicho que era alguien relevante. A la primera charlestonera de América. Como dijo F. Scott. Zelda Fitzgerald. Ah, Fitzgerald. Y es. a su marido. Fitzgerald. 33%. O sea que quedan dos más. El móvil, clarísimamente. El móvil tiene que darnos la fecha. ¿Está encendido tu móvil? Claro. 8 de octubre. Sí. Oh, 8 fecha? de octubre, madre mía, Pantalla. casi. 8 de octubre. Vale, lo tenemos. Y si hablamos con ella... Bueno, hablamos con ella. Vemos a Faye. ¿Por qué te gusta tan poco la psicología? De no ser por mi tía, ahora estaría muerto. Explícame eso. Tanto Zelda como Scott Fitzgerald recurrieron a psicólogos y psiquiatras. Él, para curar su alcoholismo, murió tuberculoso. Ella, por esquizofrenia, murió durante un incendio en el psiquiátrico. Ahora entiendo. Gracias. O sea que le encantan los Fitzgerald y les tiene manía por eso, ¿en serio? No tiene, no tiene mucha lógica, tío. A ver, Ed no tiene pinta de tener mucha lógica. Vale, pues nada, eh, lo tenemos al 100%. O sea que podemos finalizar la hipnosis porque tenemos... Una visita inesperada y seducción al 100%. O sea que, vale. Pues, bueno. 
vamos a terminar la hipnosis. Que tenemos a E completamente trasvolado. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás, compi? ¿Todo bien? <risa> Lo que le decía. No sabe cuantísimo siento que... no haya funcionado. Tenía que intentarlo. Ya está. Me... ¿Ha curado? <risa> Yo no voy a curarte. Lo harás tú. Eso es básico, sí, es cierto, tío. La psicología tal cual, tío. Eso es así. Luego seguimos. Descansa. Eso sí, tiene una casa preciosa, ¿eh? Tiene una casa súper bonita, tío. Y esta es la tía. La que le regaló... La sonrisa de la enfermera que te arrancó de brazos de tu madre. La que le regaló el... Tu primer amante. ¿El gato? Insomnen. Una casa ajena. En una cama ajena. Mirando a un cuerpo ajeno. Arañas haciendo cola para lanzarse al vacío de tu boca. Todos tus televisores gritando, enciéndeme. Una cucaracha frotando la panza en tu cepillo de dientes. Porque a todos nos gustan las cosquillas. Y entonces, oyes... Ah... Doctora, ¿cuánto lleva ahí? No quería interrumpir. ¿De quién era el poema? Bueno, me gusta improvisar versos mientras trabajo. Pues mola mucho, oh, tío. Entonces, de ahí le viene a él. De mi hermano, su padre. Es cosa de familia. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde habré metido la salsa? Ah. Ahí detrás. Está ahí, ahora mismo se la... Ni se le ocurra. A Eddie le encanta el chile de tres frijoles. De niño siempre me lo pedía, cada día, cada noche. Uh, ¿Y sus padres? ¿Y sus padres? ¿Comerá conmigo? Normalmente subo a comer con Ed, pero no pasa nada porque un día coma solo. Y he hecho chile para un regimiento. Me mola el personaje de la tía un montón, tío. Uh, mejor coma con Ed. Se lo agradezco. Pero creo que a Ed le hará bien comer con... Oh, me mola mucho el personaje de la Yo tía, tío. Yo preferiría salir a que me dé el aire, descansar un poco y poner mis notas en claro. Vaya al embarcadero. A esta hora da un sol magnífico. Le prepararé un sándwich. ¿Y qué tal ve al chico? Un poco te La música es totalmente Hitchcock. ¿Caminará totalmente. pronto? Intriga, esa música de intriga. O... Uh, aún es pronto. Aún es pronto para aventurar una hipótesis. Bueno. Venga, Blanca, que va bien. Es que muchísimas gracias. Sus ejercicios, ¿verdad? ¿Qué ejercicios? Jamón, queso, lechuga, ¿Qué tomate y mayonesa. Buenas tardes, compi. Eh. Soy vegana. Sí, pero mejor sin jamón, queso ni mayonesa. Soy vegana. 
La, la psicóloga tiene pinta de ser vegana. Bueno, si la otra vez conseguí ayudarle yo, usted, que es doctora, podrá... ¿En qué le ayudó exactamente? Vértigo. ¿Vértigo? Oh, no vaya a creer que Eddie tenía miedo a las alturas. Era un pirata valiente. Yo tuve vértigo dos años, tío. ¿El de la hamaca? Antes tenía una pequeña cabaña. Eddie se pasaba ahí las horas muertas. Se la había construido mi hermano y luego Eddie la convirtió en su propio barco pirata. No sabía hablar de otra cosa. Piratas por aquí, piratas por allá. Lo volvían loco desde que le regalé un libro de Salgarí. Pero no solo se enamoró de los piratas, sino también de la lectura. Ahí empezó, de ahí le viene lo de escribir. Misterio resuelto. Perdone que me inmiscuya, pero... Uh, ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están los padres? Fuera, doctora. A ver si no le va a dar Vamos, tiempo Leonel. a comerse el sándwich. Ojo, ojo con la tía, ¿eh? En cuanto hablamos de los padres... No, no hay buen feeling, no hay... Relajarme desde la sesión de tarde. Buscar un, un, lugar, un buen lugar al aire libre. Respirar y meditar. Repasar notas de la sesión. Y almorzar. Vale, pues hombre, hay sitios aquí muy chulos, la verdad. Me gustan mucho esta, estas plataformas, tío. Qué chulas. Además con luz, qué guays, tío. Cómo molan, chavales. En vez de poner la típica escalera, pones estas movidas, qué guay. Joder, está el, el... Poca broma, ¿eh? Lo que el amigo Ed, ¿eh? Lo que es tener éxito literario, ¿eh? Madre de Dios. Vale, pues aquí no parece que haya demasiado, la verdad. Uh... Tumbona. Es que no sé yo mucho de tumbonas. No hay una silla por ahí, tranquilamente. Para sentarme de chill. Lavo. Primero se escoge la piedra. ¿Esta? Pero, Julia, es la mejor piedra saltarina que he visto en mi vida. <risa> Ahora, recuerda bien los pasos. Rodillas dobladas, culo fuera, brazo atrás, muñeca blanda, dedos de escribir, piedra horizontal. Vista en el agua, golpe de muñeca y... ¡Salta la piedra! Así es como se lanza una buena piedra en el agua. Seguro que la próxima vez te sale mejor. Recuerdos. Vale, pues no, no parece que podamos hacer mucho. Vale, pues nada, vamos a la Mac. No tiene pinta de que pueda hacer mucho, ¿eh? Vale, no hay ningún botón, nada, en el que pueda correr, ¿eh? Esta es la velocidad por defecto. Esta es la velocidad por defecto, ¿eh? Yo no, no se puede correr absolutamente nada más. Bueno, esto es bueno. Buscar un buen lugar al aire libre, respirar y, de, y meditar. Hombre, ser es un sitio precioso, ¿eh? A ver si me entendéis. Madre mía, es una locura. Ahí alejado un poco de todo, ¿eh? Con tu terrenito, tu... Mmm, tu laguito ahí, madre mía, es una locura, es maravilla, amigos. Lo que da el dinero, ¿eh? Lo que da el dinero. No da la felicidad, no da la felicidad, pero bueno, ayuda un montón. Vale, revisar notas de la terapia y sound, Sandwich. Comprobar mensajes de Lu, llamar a Robert. Uh, a ver, vamos a revisar las notas. Vale, sesión 1. Ed es reticente Hostilidad. incluso hostil a la terapia. ¿Por qué? Eh, me miente deliberadamente. Tiene miedo a volverse loco. Se oculta la verdad a sí mismo. Claire lo manipula. Yo creo que va más porque se oculta la verdad a sí mismo. Está bloqueando algún recuerdo. Sí. Algo de lo que no quiere ser consciente. Algo muy doloroso. Sí, yo creo que va por ahí. Vértigo. Hmm. Jamás me había enfrentado a un caso de vértigo tan potente. Es real, está fingiendo. Es real, pero exagera. 
Yo no creo que esté fingiendo. Y yo creo que es real. Pero al menos en eso creo que Ed no miente. Además, los informes clínicos fueron concluyentes. Fey. ¿Existe esa chica? Uh, existe. Delirios de seductor o es un personaje de novela. Eh... Mm. No me extrañaría nada que existiera. La verdad. No me extrañaría que existiera. Hay demasiados detalles, pequeñas cosas que de alguna forma cuadran. Fey existe o existió. Y me... ese ataque de vértigo anterior. Y sus padres. Algo pasó en su niñez. Pero Claire no va a contarme. La tía Quizá no va a deciros Robert. nada. O el propio Ed, si rompo su reticencia, habrá que intentarlo. Vale, puedo llamar a Ed. Comprar mensajes de luz. Si ya estamos muy ocupados, hablaremos por la noche. Vale, vale. Vale, te llamo cuando esté... Libre. Tiene un tatuaje aquí detrás de la oreja. Llamar a Robert. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Vale, pues no podemos ya hablar con, con Robert. Un sándwich de tomate y lechuga. ¿Quién hablo? Doctor Alomas. ¿Quién es? Eh, soy el sheriff Reyes. El doctor Lennart me dio su número. Un placer, sheriff. Eh, verá, no quiero que se salte la confidencialidad médico-paciente, pero si en sus conversaciones con Miller surgiese algo que pudiese contarme... ¿Ed está siendo investigado? ¿Es sospechoso de algo? No exactamente. Si lo he entendido bien, Ed no ha cometido ningún delito. Eso ya lo veremos. Entonces, ¿me ayudará? Uh, no le prometo nada. No estoy en posición de prometerle nada. Uh -huh. Entiendo, doctora. Me conformaría con poca cosa. Vale, no está siendo investigado. Entonces, uh, ¿a qué viene esta proposición? Amigos, ¿a qué viene esta proposición? Entonces, si no está siendo investigado. Quizá envió algo. Voy a ver a sus vecinos más cercanos. ¿Los Franklin? Nick, ¿estás ahí? Lo siento, tengo que dejarla. ¿Qué tripa se te ha roto, Adam? Dime que has visto el mail con las propuestas de eslogan. Eh, un gran trabajo. No sabría con cuál quedarme. Me gusta el sexto. Um, sí. Ese era... Vota al sheriff Reyes. El puto embustero que si hubiese abierto el mail sabría que solo hay tres eslóganes. ¿Tengo que decirle a tus tíos que no respetas a tus mayores? ¿Estás ya en el rancho? Voy de camino. Sí, pregunta. El sábado noche estuve trabajando, ¿vale? Me salté la cena mensual. 
Hola, Samuel. ¿Sabías que tu sobrino es un puto embustero? <risa> no te atreverás. Oye, cuando tenga cobertura te miro eso. ¿Vale? El sheriff. El que nos acaba de llamar, bueno, el que acaba de llamar a la psicóloga eh, preguntando a ver si podía sacar algo de... O, o con, con, que pudiéramos contar o que pudiera contar algo de... de... <coughs> Madre mía, pedazo de cicatriz que tiene el... el... El sheriff, madre mía, en la cara. Hablar con Samuel Lester Franklin. Vale, pues estupendo. Dice, manté pulsado el ET para que se mueva más rápido. Pues a buenas horas, pero bueno, me vale, me vale, claro que me vale. Por Dios, claro que sí. Gracias, de verdad. Cazo granero, tío. Samuel, ¿estás ahí? Soy yo, el Sheriff Reyes. Buscan el granero. Vale. Um, aquí abajo diría que no hay gran cosa. No. no. ¿Qué son eso? Eh, parece como... Pa parece como... Patata y algún tipo de... Eso son como manzanas, pero parece que están podridas, tío. ¿Para qué abres? Pregunto. Está, está hecho polvo, tío. Está hecho polvo el pobre, tío. Es como que no están en la... Como que hace mucho tiempo que no están. El caballo además está como que hace muchísimo tiempo que no se ocupa nadie de él. Tío. Tranquilo. Mira qué pila de excrementos tiene detrás de él, tío. No tiene agua. Ni agua ni comida. Es como que no hace muchísimo tiempo que no hay nadie en la granja. Mierda. Ni agua. Ni comida. Darle de comer y darle de beber. ¿Cuánto llevas así? Pues un montón de tiempo, clarísimamente. Clarísimamente un montón de tiempo. El gusto es mío. Ah, hay que darle de comer, tío. Eh, si, si os fijáis, la, la fruta está pocha. Es, es como que eh, hace mucho tiempo que no, que no están en... Hombre, cógelas, joder. Cógela, no la dejes, por Dios. Dale, dale una zanahoria, por favor. Dale una zanahoria al caballo, por Dios. Por Dios, dale una zanahoria. Dale más, 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 más. Vamos a estar aquí hasta, hasta las 6 de la tarde dándole zanahorias al bicho. Come otra, bebé. Creo que lo podemos acariciar. Me parece. Otra más, venga. 
Yo creo, yo creo que... Yo creo que están muertos. Porque eh, si aquí vive una pareja... Que, 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 tiene que... Tiene que haber pasado algo grave para que desatiendan completamente sus quehaceres, ¿no? O sea que... ¿Nos ¿No parece? Tiene que haber pasado algo muy grave, tío, para que... Esté ahí la, las frutas y verduras pudriéndose el caballo sin... Pero, sin, pero muchos días, tío. Mesa de trabajo. La motosierra. Uh, una fotografía. Adam, ¿sabes por qué mi ayudante se graduó con el pelo azul? Uh, no. Le dije a mi tía Esther que tirase esa foto. Fue por una apuesta con Marcelo. Si me graduaba antes de que él terminase su tesis, tenía que hacer eso. ¿Dónde estaba? Luego te cuento. Vale, es que esta es la granja de los tíos. Es la granja de los tíos de su ayudante. Pero bueno, hace unos días dijo que no fue a, com a, com a la comida. Bueno, en una comida familiar. Entonces no, no pudo hacer tanto tiempo, tío. No puedo hacer tanto tiempo. Una soga. Un guante. Sí, pero no puedo interactuar con él. Es decir, no puedo cogerlo ni... No. <ríe> Madre mía, qué alto es el granero, tío. Son como tres o cuatro plantas, tío. Es una locura de alto. Tejado. ¿En serio? ¿En serio, Reyes? Otro guante. En el tejado. Uno estaba encima de la alpaca y otro... Y otro en el tejado. Hay uno que el pobre se quedó atrás, macho. No parece que haya mucho. Sí que encontramos un, un guante. Entonces da la sensación como de que alguien se cayó, ¿no? Da la sensación, vamos. Una ventana. <coughs> El árbol grande, en los campos de detrás del granero. ¿Quién está debajo? Ah. Mi primo Leonard. No le conocí. Hará, no sé, 50 años. Nació muerto. Mi tía casi muere también. Le extirparon el útero, o los ovarios, o todo. Nick, ¿sigues ahí? Vaya drama. Gracias, tío. Te veo en comisaría. Vale. A ah, ver, aquí creo que no hay nada más. Pues yo diría que no. Sillas de montar, la mesa de trabajo. Mm. 
Antes de irnos, no os preocupéis que vamos a darle otra zanahoria al caballo. Otra más. Ya no puedo darle más, hombre. Ya está ya... Lleno. Nick, ¿estás? Te recuerdo que tienes cita con el alcalde en media hora. Oh, no. Eh, por ahí oigo a Frankie Lane. ¿Cómo está? Eh, diría que tu tío no lo está cuidando demasiado bien. ¿En serio? Ha empezado a perder la cabeza. Llegarás a tiempo, ¿no? Eh, mejor le atiendes tú, ¿vale? ¿Otra vez? Puto embustero. ¿Aquí atrás habrá algo? Parece una especie de arm sí, armario. No sé. Vamos a la casa. Aquí hay algo. Esto es. Vale. Aquí no parece que haya absolutamente nada. Y ahí diría que tampoco. Cajetín de la línea telefónica. Han cortado... Han cortado el teléfono. Sí, justamente. Mala señal, amigos, mala señal. Mala señal. Mala cosa, los animales desentendidos, no hay nada, nadie está haciendo nada en la granja, comida pudriéndose. Pinta mal, amigos, pinta mal, eh, os digo. Pinta bastante, bastante mal. Eh, parece que se vende pesca. Utensilios de pesca. Adam, ¿tienes planeado ir de pesca con tu tío pronto? No. ¿Por qué? me invita desde que le dije que estoy con Marcelo. Nah, curiosidad. Aunque, ¿sabes qué? Casi mejor. ¿Está la llave puesta? Sí. El tractor. Hay una... Sí, me parecen como un colgante, ¿no? De un caballo de ajedrez. Aquí el amigo Reyes no le mola, no le, no le mola. No. no le está haciendo nada de gracia el tema. Hombre, a ver, es muy sospechoso, ¿eh? Es muy, muy sospechoso. Clarísimamente, amigos, clarísimamente. Vale, este es el porche. Ah, no hay nada en el exterior. Hola, soy el sheriff Reyes. ¿Hay alguien en casa? Voy a entrar.
Buscan la planta principal de la casa. Bueno, tú que vamos aquí como John Wayne. Con la pistola, el pistón a la cartuchera. Uf. Hace días que está... Tostada, avena... Huevos... Por... ¿Sabéis quién hace falta aquí? Petronius. Si estuviera aquí Petronius... Bote de monedas. Hmm. Al menos no os han robado. No sé dónde están, pero si vino alguien no quería la pasta, clarísimamente. No venía por dinero. Eso está más que claro. Hay una fotografía. Un pedazo de casa. Bueno, la típica casa de dos plantas americana de granja que son enormes o sea, es todo madera y tal pero son enormes son un pedazo de casas tío vale ese supongo que será eh, supongo que será la tía de el ayudante de su ayudante no que al parecer sus, son sus tíos los que viven aquí la... <ríe> qué grande ese ¿eh, tío quién, quién quiere quien quiere... No, una culet eh, 8K y tal. Nada, nada. Tele de tubo, Telefunken de toda la vida y ya está. No necesitamos nada. No necesitamos absolutamente nada. Nuestro angelito nos ayuda desde el cielo. Estará hablando de, de su. de su. Uh, de Leonard, ¿no? Es como un cuarto de costura. Sí. Qué guay. Oye, pues, pues está interesante, ¿eh, tío? Está en, en la, eh, joder, no sé, yo, yo estoy muy dentro de la movida, ¿eh? Os digo, vamos. Estoy dentrísimo <ríe> de, del rollo que queréis que os diga, tío. Vale, eh, esta es la habitación, eh, perdón, la, la puerta al baño de, de la habitación. Están muertos, o está muerta su tía, o está alguien muerto ahí dentro. Ah, no, es una bata. Hemos sido troleados. Y ahora a Reyes lo golpean por detrás. Ah, vaya. Vaya. Ahí eso. Ahí faltaba alguien golpeándole por detrás, ¿eh? Y dejándolo inconsciente y viendo una sombra. Irse, ¿eh? Faltaba ahí, faltaba ahí, faltaba eso. eso sí, sí, sí. Yo hubiera metido a alguien golpeando. ¿Y aquí dentro del armario. FBI, open up. Uh, ¿no, ¿No quieres ver qué hay encima? 
Bueno, la, 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 es muy mítico, por lo menos aquí en España, que la, la peña deje las maletas encima de los armarios. ¿verdad? Es muy mítico, tío. Mi madre, yo, yo, bueno, mi madre ahora mismo no lo sé, pero yo recuerdo de tener las maletas encima de los armarios. Es muy mítica. Esa, sí. Típica Españita, eso es, eso es típico Españita. ¿eh? Típico Españita la, la, la que maleta encima del armario. ¿Ed? ¿Qué hace aquí, eh? ¿Por qué está Ed con el tío? ¿Es ¿Ese es Ed? ¿Qué relación tienen con él? ¿Y por qué hay un...? Siguen teniendo... Hostia, qué turbio, tío. Siguen teniendo la habitación del niño de 50 años después de que muriera, tío. Guárdanos un lugar en el cielo, León. Madre mía. Hostia, no, estaba muy mal rollo, tío. Su hijo murió eh, de recién nacido y, y lo enterraron hace 50 años. Y tienen su habitación, tío. Oh, qué turbio, tío. Hostia, qué turbio, tío. Te digo, eh. Sótano. Mal rollo, sí, muy mal rollo, tío. Me parece muy mal rollista la movida, eh. Uf, olor a cadáver. Olor a cadáver, pero que tira para atrás, amigos. Me huele hasta a mí, mira lo que os digo. Uf. Olor a cadáver. Uf. Buscar en el sótano. Esther y Franklin. Esther, Esther y, y Samuel. ¿Dónde estarán ya? Uf. Nick, acaba de irse el alcalde. ¿Te cuento? Nick, ¿todo bien? Estoy liado. Luego te aviso. Están los cuerpos ahí debajo, tío. aquí no da joder hostia pues cuidado con cortarse con esa mierda eh tío que poca broma tío si te cortas con, con un fluorescente de esos tío poca broma tío poca broma si te si te si te cortas con un fluorescente de esos uff menuda lías tío Está para Play 4. Este juego me parece que apareció en PlayStation hace ya como un año. Lo que pasa es que creo que lo lanzan ahora para Switch y Xbox. Uf. Sí, sí, es que corta. Y además luego traen una especie de, de polvo en el interior, que es como una especie de producto químico. Y puedes montar una con, con la herida, pero poca broma. Que mal, todo mal. Que todo mal. Pero todavía lo que no sé es qué hace Ed con el tío.
Bueno, está sometido a una siesta aquí encantada la vida, ¿sabes? Hombre, no es para menos, ¿eh? Te digo. Vale, eh, reunirme con Ed. Respirar y meter y... Uh, detener. Oye, pues mira, una siesta ahí estupenda, ¿eh? Justo iba a llamarla. Él la espera. Vale, pues vamos por la segunda... Es el tío. Falta ella. Adam. Uf, vamos a contárselo a Adam, tío. Adam. Tengo algo que contarte. Estoy en el sótano. Y el campo. La foto, tío. La foto. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace en esa foto, tío? ¿Qué relación tiene con...? ¿Qué relación tiene con esa... Con esa historia? ¿Con, con la familia? ¿Qué relación tiene? No lo sé. No lo sé, amigos, no lo sé. No tengo ni idea. Y además parece que tiene una relación muy cercana. Muy, muy, muy cercana. No se puede guardar. ¿Eh? No sé, es, es un, puede que sea algún tipo. ¿será, ¿Puede que sea familiar? ¿Puede que sea familia? ¿Puede que sea también, no sé, algún sobrino? No sé. ¿Puede que sea... ¿Puede que sea hermano del ayudante del sheriff, tal vez? Por decir algo. No sé. Sea. 